ஹலோ எவ்ரிபடி வெல்கம் டு ஜேகே வீட்டில் என்ன சமையல் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது மட்டன் பிரியாணி ஸோ என் ஸ்டைலில் இந்த பிரியாணியை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துடலாம் ப்ரீ ப்ரிப்ரேஷனாக சிலதை பண்ணி வச்சுக்கணும் அதில் முதல்ல என்ன பண்ணுறோன்னா ஒரு மிக்சி ஜாரில் ஹோல் ஸ்பைசஸ் எல்லாத்தையும் போட்டுக்கலாம் அது கூடவே காஞ்ச மிளகா முழு கொத்தமல்லி இதை ரெண்டையும் சேர்த்து நல்லா பவுடர் பண்ணி நம்ம ஃபஸ்ட்டு எடுத்து வச்சுக்க போகிறோம் ஹோல் ஸ்பைசஸில் நான் என்னெல்லாம் கலந்துருக்கேங்கிறத இங்கே நான் டிஸ்பிளேயில் கொடுத்துருக்கேன் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இப்போ தூள் பண்ணினதுக்கு அப்புறமா அடுத்ததான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னதுனா இஞ்சி பூண்டை நான் பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அது கூடவே காரத்துக்கு பச்சை மிளகா போட்டிருக்கேன் புதினாவையும் கொத்தமல்லியையும் சேர்த்திருக்கேன் இதையும் நம்ம வந்து பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கலாம் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்து அரைச்சதுக்கப்புறம் பேஸ்ட் இப்படி தான் இருக்குங்க அடுத்ததான் இன்னும் ஒரு ப்ரிப்ரேஷன் இருக்கு அது என்னென்னதுனா மட்டன் வந்து நம்ம எவ்வளோ எடுக்கிறோமோ அது கூட மிளகாத்தூள் கொத்தமல்லித்தூள் உப்பு தயிர் கொஞ்சம் சேர்த்தி ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் நம்ம மேரினேட் பண்ணணும் நான் ஆல்ரெடி மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கிற மட்டன் தான் இது ஸோ இப்போ எல்லாம் ரெடியாக இருக்கு நம்ம பிரியாணி செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் அதுக்காக நான் பிரியாணி பாத்திரம் ஒன்று அடுப்பில் வச்சுருக்கேன் அதில் நான் வந்து ஒரு இரநூறு எம்எல் எண்ணெய் விட்டுக்கிறேன் நான் எண்ணெய் காயட்டும் எண்ணெய் காஞ்ச உடனேயே நான் வந்து வெங்காயம் போட்டுக்கிறேன் நீல நீளமாக வெட்டி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்திக்கிறேன் நான் இப்ப அடுத்ததா கொஞ்சம் கருவேப்பில சேர்த்திக்கிறேன் நானு வெங்காயத்தோட நிறம் மாறுற வரையே இதை நல்லா நம்ம வந்து சாட்டை பண்ணிக்கலாம் வெங்காயத்தை வதக்குனதுக்கு அப்புறமா இதுல வந்து நம்ம தூள் பண்ணி வச்சிருக்க பவுடரை நான் அப்படியே சேர்த்திக்கிறேன் நம்ம வறுக்காம தூள் பண்ணி வச்சிருக்கனால இப்ப எண்ணெயிலே சேர்த்துக்கும் போது இந்த பிரியாணிக்கு நல்ல பிளேவர் கிடைக்கும் இப்போ அடுத்ததா இதில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற அந்த கொத்தமல்லி பொதினா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை சேர்த்திக்கலாம் இந்த பேஸ்ட்டு நல்லா பச்சை வாசனை போகிற வரையே நம்ம நல்லா எண்ணெயில் வதக்கிக்கணும் எண்ணெய் மேலே பிரிஞ்சு வர வரையே நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ எண்ணெய் நல்லா மேலே பிரிஞ்சு வந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சுருந்தா மட்டனை நான் சேர்த்திக்கிறேன் மட்டன் வந்து உங்களுக்கு த்ரீ ஃபோர்த்து குக் ஆகணும் அதனால் நம்ம வந்து இந்த மசாலோட சேர்த்து நல்லா நம்ம வந்து மட்டனை குக் பண்ணிக்கலாம் இப்படி குக் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு மட்டனில் அந்த ஃப்ளேவர்ஸ் எல்லாமே நல்லா இறங்கிடும் உப்பு காரம் எல்லாமே வந்து மட்டன் எடுத்து நல்லா வேகும்போது மட்டன் வந்து நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அதனால் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் நம்ம நல்லா வேக விடலாம் நடு நடுவில் நம்ம கிளறி விட்டுக்கணும் ஒரு டென் மினிட்ஸ் கழிச்சு நான் வந்து எடுத்து ஒரு தடவை கிளறிட்டு இப்போ நான் ஒரு ஆறு தக்காளியை இந்த மாதிரி நான் பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுருந்தேன் அதை நான் வந்து இது கூட சேர்த்துக்கிறேன் நான் தக்காளியை நம்ம வந்து கட் பண்ணி கூட சேர்த்துக்கலாம் இன்றைக்கி நான் ஒரு கிலோ அரிசி போட்டு இந்த பிரியாணி செய்ய போகிறேன் அதுக்கு இந்த ஆறு மீடியம் சைஸ் தக்காளி எனக்கு போதுமான அளவாக இருக்கும் இப்போது ஒரு ஃபிஃப்டீன்லேருந்து டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் நல்லா வேக வச்சுட்டேன் நான் அதுக்கப்புறமா இப்போ நான் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன் இப்போ பாருங்கள் எண்ணெயெல்லாம் நல்லா மேலே பிரிஞ்சு வந்துருச்சு மட்டன் த்ரீ ஃபோர்த் குக்காக இருக்கும் நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஒரு தடவை கிளறி விட்டுட்டு நம்ம தண்ணி சேர்த்திக்க போகிறோம் ஒரு பங்கு அரிசிக்கு ரெண்டு பங்கு தண்ணி ஊற்றணும் ஸோ நான் ஆல்ரெடி அளந்து வச்சுருக்கேன் அந்த தண்ணியை நான் ஊற்றிக்கிறேன் நான் மட்டன் ஊற வைக்கும்போது கொஞ்சமாக நான் உப்பு சேர்த்திருந்தேன் அதனால் இப்போ வந்து நான் மறுபடியும் இந்த பிரியாணிக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்திக்கிறேன் காரமும் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க காரம் கரெக்டாக இருந்தால் விட்டுடலாம் இல்லைன்னதுன்னா நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் சேர்த்தி கொதிக்க விட்டுக்கலாம் இப்போ தண்ணி கொதிச்சுட்டு இருக்கு 
இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து ஊற வச்சு தண்ணி வடித்து வச்சுருந்த அரிசியை சேர்த்திக்கலாம் நான் இன்றைக்கி சீரக சம்பா அரிசி தான் எடுத்திருக்கேன் ஒரு கிலோ அரிசி சேர்த்தும் போது நம்ம அடுப்பை சிம்மில் வச்சுக்கலாம் அப்போ தான் அரிசி வெந்து வர்றதுக்கும் தண்ணியும் வற்றி வர்றதுக்கும் கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ ஒரு தடவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் அதுக்கப்புறமா லெமன் ஜூஸ் சேர்த்திக்கலாம் இன்றைக்கி ஒரு ஃபுல் லெமன் எடுத்து நான் ஜூஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை நான் சேர்த்திக்கிறேன் நான் இப்போது ஒரு தட்டு போட்டு மூடிட்டு நம்ம வந்து ஒரு டென் மினிட்ஸ் நம்ம அப்படியே நல்லா வேக விடலாம் டென் மினிட்ஸ் கழித்து பாருங்கள் உங்களுக்கு தண்ணியெல்லாம் ஓரளவுக்கு வற்றி வந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நான் வந்து நெய் சேர்த்துக்கிறேன் நான் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்திக்கிறேன் அது கூடவே லாஸ்ட்டாக நான் கொஞ்சம் புதினா இலைகளும் கொத்தமல்லி இலைகளையும் தூவிக்கிறேன் நான் கடைசியாக நெய் சேர்த்தும் போது உங்களுக்கு பிரியாணிக்கு நல்ல ஃப்ளேவர் இருக்கும் இப்போது எல்லா டைரக்ஷன்லேயும் கலக்கிற மாதிரி ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இந்த மாதிரி நம்ம ஃப்ளாட் ஆக்கிக்கணும் இது எதுக்காக அப்படின்னதுனா ஸ்டீம் உங்களுக்கு வெளியில் எஸ்கேப் ஆகாமல் உங்களுக்கு உள்ளாரியே இருக்கும்போது சீக்கிரமாக ரைஸ் உங்களுக்கு குக் ஆகும் இந்த மாதிரி ஃப்ளாட் ஆக்கிட்டு நம்ம தட்டு போட்டு இதை வந்து நம்ம தம் போட போகிறோம் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் நம்ம இப்படியே விட்டுடலாம் இப்போ டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் கழித்து ஓப்பன் பண்ணலாம் லோ ஃப்ளேமில் சூப்பராக தம் போட்டு நம்ம இந்த பிரியாணியை சூப்பராக ரெடி பண்ணிட்டோம் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக பிரியாணி வந்திருக்கு ரைஸ் எல்லாம் நல்லா குக் ஆகிடுச்சு லாஸ்ட்டாக மறுபடியும் நான் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துட்டு இந்த பிரியாணியை நான் ஃபினிஷ் பண்ணுறேன் இது வந்து உங்களுக்கு ஃப்ளேவர் வந்து உங்களுக்கு சர்வ் பண்ணும்போது நெய்யோட ஃப்ளேவரில் அந்த பிரியாணி சூப்பராக இருக்கும் ஆவி பறக்க இந்த பிரியாணியை கிளரும் போதே அப்படியே சாப்பிட்ணுன்னு எவ்வளோ ஆசையாக இருக்கு ரைஸு மட்டனு எல்லாம் நல்லா குக்காய் வந்திருக்கு நல்லா ரைஸ் எல்லாம் உதிரி உதிரியாக நல்லா இருக்கு இதில் நம்ம எல்லாமே அரைச்சி போட்டிருக்கனால இந்த பிரியாணி சூப்பராக நல்ல ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக நல்ல செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் வீட்டில் எல்லாம் ஸோ அருமையான மட்டன் பிரியாணி செம்ம டேஸ்ட்டாக ரெடி ஆகிடுச்சு நான் சாப்பிட்டு பார்க்குறேன் இதே மாதிரியே செஞ்சு நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள்